அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் மீடியம் யூடியூப் சேனல் பிஇஓ எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த வீடியோல நம்ம மெயினா பார்க்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதுல பாத்தீங்கன்னா டைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஒண்ணு பார்க்க போறோம் நம்ம ஆல்ரெடி டைக்கு உண்டான பேசிக் கான்செப்ட் அதாவது பேசிக் எல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கணும் சப்போஸ் அந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க நம்ம யூடியூப் சேனல்ல பிளேலிஸ்ட் ஜென்ரல் சயின்ஸ் சொல்லக்கூடிய அல்லது டிஆர்பி எக்ஸாம் பிஇஓ லெவல்த் டுவெல்த்னு சொல்லக்கூடிய பிளேலிஸ்ட்ல வந்து வீடியோ வந்து இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க ஏன் சொல்றேன்னா அதனுடைய கண்டினியூஸ் தான் இது இந்த டை சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இது எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர்ல எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க நம்ம எந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படி படிச்சாவே ஈஸியா இந்த டாப்பிக்ல இருந்து நம்ம ஒரு மார்க் வாங்க முடியும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க மறந்துட வேண்டாம் ஸோ நம்ம டைரக்டா டாபிக்ஸ் போயிடலாம் சப்போஸ் வீடியோ குவாலிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா யூடியூப்ல குவாலிட்டி சேஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் ஒண்ணு இருக்கும் அது சேஞ்ச் பண்ணும் போது நம்ம வீடியோ வந்து கிளியரா தெரியும் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஒன் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம அதை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன மெயினா பார்க்க போறோம் அதுவும் நம்ம பார்த்தரலாம் இப்ப லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் குரோமா ஃபோர் அப்படின்னு இருப்பாங்க கீழ் கண்டவற்றில் எது குரோமா ஃபோர் அல்ல அப்படின்னு இது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டி அப்ப குரோமா ஃபோர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்படியும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு கொஸ்டின் நம்பர் இரண்டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் எ குரோமா ஃபோர் ஆஃப் அசோடை அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு இதுல இருந்து கூட அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அதுதான் அந்த கொஸ்டின் நம்பர் இரண்டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் குரோமா ஃபோர் ஆஃப் அசோடை இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இரண்டு இருக்கு இல்லையா இது பேர் வந்து அசோடைன்னு சொல்லுவோம் காமனா இதுல குரோமா ஃபோர் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த என் டபுள் பாண்ட் என்னு வருது இல்லையா இதெல்லாம் குரோமா ஃபோர் அப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஆக்சோக்ரோம் இது என் கச்சு டூங்கிறது ஆக்சோக்ரோம் இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்த்திருப்போம் சோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தரலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஹேக்ட் குரோமா ஃபோர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு கேட்கறாங்க சோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு கொஸ்டின் நம்பர் மூணு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்து கேட்டாலும் தெரியணும் இந்த மாதிரி நேமிங் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் எப்படி கேட்டாலும் தெரியணும் ஓகேங்களா கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா எது குரோமா ஃபோர் அல்லன்னு கேட்டிருப்பாங்க கொஸ்டின் நம்பர் மூணுல எதெல்லாம் குரோமா ஃபோர்னு கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்ப கார்பனைல் தயோ கார்பனைல் அசோ அசோர்சி நைட்ரோ நைட்ரசோ இது எல்லாமே குரோமா ஃபோர்ல வரக்கூடியது கொஸ்டின் நம்பர் நாலு நம்பர் ஆஃப் தி குரோமா ஃபோர்ஸ் இன் பிக்ரிக் ஆசிட் அப்ப பிக்ரிக் ஆசிட்ல எத்தனை குரோமா ஃபோர் இருக்கு இதுதான் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுவீங்க நம்ம கமெண்ட் செக்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுல ஒரு சார் வந்து சொல்லியிருந்தாரு திரியினு அது திரி தான் கரெக்டான ஆன்சர் சோ நம்பர் ஆஃப் குரோமா ஃபோர் பிக்ரிக் ஆசிட்ல எத்தனை குரோமா ஃபோர் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா திரி இதுவே பிக்ரிக் ஆசிட்ல எத்தனை ஆக்சோ குரோம் வந்து இருக்கு இது இன்னைக்கு உண்டான ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரிஞ்சுவீங்க நம்ம கமெண்ட் செக்ஸ்ல வந்து ஆன்சர் சொல்லுங்க அதாவது பிக்ரிக் ஆசிட்ல எத்தனை ஆக்சோ குரோம் வந்து இருக்கும் இதேதான் ஆப்ஷனல் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து சொல்லுங்க பாக்கலாம் இப்படியும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் கொஸ்டின் நம்ம நாலு எப்படி கேட்டிருக்கோம் அது மாதிரி கூட கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு வரலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஐந்து விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் குரூப் இஸ் நாட் ஹேன் ஆக்சோ குரோம் கீழ் கண்டவற்றில் எது ஆக்சோ குரோம் அல்ல அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க இதுக்கு சரியான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா டி இஸ் ஏ கரெக்டான ஆன்சர் எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்குதான் சொன்னேன் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பார்த்தாவே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் சோ ஏ பிசிங்கிறதெல்லாம் ஆக்சோ குரோம்ல வரும் டிங்கிறது வந்து ஆக்சோ குரோம்ல வராது இது வந்து குரோமா ஃபோர்ல வரும் சோ மறந்துட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் டை நைட்ரோ நாப்தலின் இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் டை நைட்ரோ நாப்தலின் அல்லது மேட்ரிஸ் எல்லோ அப்படின்னு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க
குரோமோஃபோர் இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து கலர் கலராக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ ஒரு காம்பவுண்டில் குரோமோஃபோர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து கலராக மட்டும்தான் இருக்கும் இதுவே ஒரு காம்பவுண்டில் குரோமோஃபோரும் இருக்கு ப்ளஸ் வந்து இந்த ஓகேஜ் குரூப் சொல்றோம் இல்லையா இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சோக்ரோம் ஒரு காம்பவுண்டில் குரோமோஃபோரும் இருந்தும் ஆக்சோக்ரோம் இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து கலராகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அதுதான் டையாகவும் இன்வால் ஆகும் அப்போ எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் இந்த மாதிரி நாலு காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு கீழ் கண்டவற்றில் எது டை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு காம்பவுண்டில் வெறும் குரோமோஃபோர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது டை கிடையாது அது கலர் காம்பவுண்ட் மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதுவே ஒரு காம்பவுண்டில் குரோமோஃபோர் இருந்தும் ஆக்சோக்ரோம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் டைன்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் வந்து அந்த காம்பவுண்ட் வந்து கலராகவும் இருக்கும் அதுதான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இது வந்து மறக்காமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் டை இது முக்கியமானது இந்த கிளாசிபிகேஷன் டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கு நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் மேபி வந்து ஒன் வைக் கூட ஆகலாம் ஏன்னா அசோ டைலே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்கு நைட்ரோ டைல் அதே மாதிரி தான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுவே போதுமானது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அசோ டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஆசிட் அசோ டை இருக்கு பேசிக் அசோ டை இருக்கு அது மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாலின் சொல்றீங்க இல்லையா பினாப்திலின் வரும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பினாப்திலின் வரும் இந்த தாலின் டை இந்த தாலின் டைல நிறைய கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு இதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பி எக்ஸாம்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம்னா கீழ்கண்டவற்றில் எது ரெட் ரெட் கலரிங்க்கு வந்து தயாரிக்க பயன்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிகோ டை இது இருக்கு இல்லையா இந்த இண்டிகோ டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் வேட் டைன்னு சொல்றோம் இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பி எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டிருந்தாங்க எப்படி வேணா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாகவும் கேட்கலாம் பிளஸ் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட்லயும் உங்க கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கணும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் டைல அசோ டைக்கு முக்கியமான என்ன அது மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த இருக்கக்கூடிய டைஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் டைனா என்ன அசோ டை நைட்ரோ நைட்ரோசோ ட்ரைஃபினைல் மீத்தேனு இண்டிகோ டை டேலின் அக்ரீலின் டைஸ் இதெல்லாம் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் டைல வரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அசோ டை அசோ டைன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ அசோ டைனா என்ன இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு லைனை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த சயின் பேராக பாருங்க இந்த அசோ டை ஆர் கிளாசிஃபைடு ஆஸ் த நம்பர் ஆஃப் அசோ குரூப் இன் தி மாலிக்குல் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அசோ டைல எத்தனை அசோ குரூப் இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து கிளாசிஃபை வந்து பண்ணலாம் அதுதான் சொல்றாங்க மோனோ அசோ டை அசோ ட்ரை அசோன்னு சொல்றோம் இது வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் இதுவே அசோ டைல வந்து டைப்ஸ் வந்து இருக்கு அது ஒன் பை ஒன்னா இப்போ பார்க்கணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் அசோ டை அசோ டைல ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆசிட் அசோ டை ஆசிட்னா என்னன்னா அந்த காம்பவுண்ட்ல ஏதோ ஆசிட் குரூப் இருக்கணும் அந்த ஆசிட் குரூப் தான் சல்பானிக் ஆசிட்னு சொல்றோம் சல்பானிக் ஆசிட் எஸ்ஓ த்ரீ இந்த த்ரீங்கிறது இன்னர் கேஸ்ல வரும்னா எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் அல்லது கார்பாசிக் ஆசிட் இந்த குரூப் எல்லாம் அசோ டைல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆசிட் அசோ டைன்னு சொல்றோம் சோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணி வச்சுங்க கேட்பாங்க கீழ்கண்டவற்றில் ஆசிட் அசோ டைனா என்ன அதுக்கு மெயினான காம்பவுண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்க சல்பானிக் ஆசிட் தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் திஸ் கேன் பி யூஸ்டு கலர் இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடு இது சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இது போதுமானது இந்த அசோ ஆசிட் அசோ டைல முக்கியமானது எது கேட்டீங்கன்னா இந்த மெத்தியல் ஆரஞ்சு வந்து முக்கியமானது இது ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது மெயினாக பார்த்துருக்கணும் அப்போ மெத்தியல் ஆரஞ்சு எது கீழே வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆசிட் அசோ டை கீழே வருது அப்போ மெத்தியல் ஆரஞ்சு வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அதுதான் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறேன் இட் இஸ் அப்டைன் பை கப்ளிங் ஆஃப் என் கமா என் டை மெத்தில் அனிலின் வித் சல் பேனிக் ஆசிட் அப்போ ரெண்டு ரியாக்டண்டில் இருந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா நமக்கு மெத்தில் ஆரஞ்சு வந்து கிடைக்குது ஸோ இது அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுங்க கேட்பாங்க அப்போ மெத்தில் ஆரஞ்சு ஆசிட் அசோடை டைப்பில்
அந்த இண்டிகேட்டரை வந்து அல்கலின் சொல்யூஷனில் வந்து இண்டிகேட்டராக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கலர் கொடுக்குன்னா எல்லோ கலர் வந்து கொடுக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மெத்தில் ஆரஞ்சு அல்கலின் சொல்யூஷனில் வந்து எல்லோ கலரில் கலர் வந்து கொடுக்கும் இதுவே மெத்தில் ஆரஞ்சு அசிட்டிக் சொல்யூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெட் கலரில் வந்து கொடுக்கும் சார் இங்கே என்ன சார் எல்லோ அல்லது ஆரஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆப்ஷன் பொறுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி எழுதணும் சப்போஸ் நாலு ஆப்ஷனில் வந்து எல்லோ மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லோ மட்டும் கொடுங்க ஸோ எல்லோ கொடுக்காம அவங்க ஆரஞ்சு கொடுத்துட்டு வேறு கலர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ ஆரஞ்சு தான் கரெக்டு ஸோ ரெண்டுமே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒரு புக்கில் எல்லோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு புக்கு ஆரஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ மெத்தில் ஆரஞ்சு அது அல்கிளின் சொல்யூஷனில் என்ன கலராக சேஞ்ச் ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோ கலர் இல்லைனா ஆரஞ்சு கலராக சேஞ்ச் ஆகும் இதே மெத்தில் ஆரஞ்சு அசிட்டிக் சொல்யூஷனில் என்ன கலராக சேஞ்ச் ஆகுன்னா ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ மெத்தில் ஆரஞ்சு இது வந்து தெளிவாக பார்த்துருக்கணும் இந்த மெத்தில் ஆரஞ்சிலே தான் ஆரஞ்சு ஒன்று ஆரஞ்சு இரண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வடிவமைப்பை வந்து மாற்றி எழுதும் போது நமக்கு ஆரஞ்சு ஒன்று ஆரஞ்சு ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஜஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிங்க ஆரஞ்சு ஒன்றுனாலும் ஒன்று தான் ஆரஞ்சு ரெண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க அதுவே போதுமானது அதே மாதிரி நாப்தால் ப்ளூ பிளாக் பீன்னு சொல்லக்கூடியது இதுவும் ஒரு வகையான டை அப்போ ஆசிட் அசோடையில் எது இதெல்லாம் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா மெத்தில் ஆரஞ்சு வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஆரஞ்சு ஒன்று அல்லனா ஆரஞ்சு இரண்டு அல்லது நாப்தால் ப்ளூ பிளாக் பி இதெல்லாம் வந்து ஆசிட் அசோடையில் வரும் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிங்க போதுமானது நெக்ஸ்ட் பேசிக் அசோடை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் அப்போ பேசிக் அசோடைனா என்ன அப்போ பேசிக் அசோடையில் வந்து ரெண்டு குரூப் வந்து இருக்கணும் ஒன்று என் கச்சு டூ இந்த டூங்கிறது லோயர் கேஸில் வரணும் அதே மாதிரி என்ஆர் டூ இந்த டூவும் லோயர் கேஸில் வந்து வரணும் அப்போ என் கச்சு டூ அல்லது என்ஆர் டூ இந்த ரெண்டு குரூப் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பேசிக் அசோடைன்னு பேர் இந்த என் கச்சு டூ என்ஆர் டூங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆக்சோக்ரோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் அனிலீன் எல்லோ அது வந்து என்னன்னா அமினோ அசோ பென்சின் பட்டர் எல்லோ பேரா டைமத்தில் அமினோ அசோ பென்சின் சன் டைம்ஸ் கேட்பாங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா கீழ்கண்டவற்றில் எது ஆசிட் அசோ டைன்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கீழ்கண்டவற்றில் எது பேசிக் அசோ டைன்னு கூட கேட்கலாம் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அனிலீன் எல்லோ பட்டர் எல்லோ அதோடைய வேதியல் வாய்ப்பாடு என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கிங்க அதுவே போதுமானது ஃபினலின் ப்ரவுன் அல்லது பிஸ்மார்க் ப்ரவுன் ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் பேசிக் அசோடையில் வரக்கூடியதுதான் இதுதான் வந்து என்னன்னா த ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன் அசோடை இது மெயினான இம்பார்ட்டன் வீட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன் அசோடை அதாவது பேசிக் அசோடையிலேயே முக்கியமான வணிக ரீதியான டை எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபினலின் ப்ரவுன் அல்லது பிஸ்மார்க் ப்ரவுன் ஜி இதெல்லாம் நீங்க எழுதி வச்சுக்கிங்க முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் டைரக்ட் அசோடை இந்த டைரக்ட் அசோடையில அது டைல இன்னொரு டைப் டைரக்ட் அசோடையில நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கூடியது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது கேட்பாங்க அப்ப கீழ்கண்டவற்றில் எது டைரக்ட் அசோடை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தெரியணும் காங்கோ டை தான் சார் காங்கோ டை தான் டைரக்ட் அசோடை இந்த காங்கோ டை பார்த்தீங்கன்னா என்ன கலரில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட் கலர் இந்த காங்கோ ரெட் இஸ் ஏ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டைஎஸோ டை எப்படின்னு கேட்கலாம் டைஎஸோ டை ஆஸ் இஸ் கண்டெய்னிங் டூ அசோ குரூப்ஸ் அப்போ கீழ்கண்டவற்றில் எது டைஎஸோ டைன்னு கேட்டால் தெரியணும் அப்போ டைஎஸோனா என்னது இரண்டு அசோ குரூப் இருக்கக்கூடியது தான் டைஎஸோ டைன்னு சொல்கிறோம் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் அப்போ கொஷின் வந்து கீழ்கண்டவற்றில் எது டைரக்ட் அசோடைன்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி இல்லை கீழ்கண்டவற்றில் எது இரண்டு அசோடை குரூப்பை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தெரியணும் ஸோ காங்கோ ரெட் டை இந்த ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் இம்பார்ட்டன் இது தெளிவாக படிச்சிருக்கணும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணி வச்சிங்க போதுமானது அந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் முக்கியமான ஒன்று த மோஸ்ட்லி இட் இஸ் யூஸ் ஆஸ் அன் இண்டிகேட்டர் அது காங்கோ டை வந்து என்னவா யூஸ் பண்ணுறோன்னா இண்டிகேட்டராக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளூ கலர் இன் அசிட்டிக் சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலராக 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 இருக்கும் இதுவே வந்து அல்கிளின் சொல்யூஷனில் வந்து ரெட் கலராக இருக்கும் அதோட பிஹெச் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறேன
இது தெரிஞ்சுக்கிங்க அதுவே போதுமானது இந்த எக்ஸாம்பிள் லாஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிளும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் அசோட் டைல தான் வரக்கூடியது இதுவே போதுமானது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இங் ரைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இங் ரைன் அசோட் டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ இங் ரைன் அசோட் டைனா என்ன இன்சாலிபிள் அசோடை இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இதெல்லாம் வந்து இன்சாலிபிள் வாட்டர்ல வந்து இன்சாலிபிள் கரையாது அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆஸ் நோன் ஆஸ் ஏ அசோய் டைன்னு சொல்றோம் அப்ப இன்கிரீன் ஸோ இன்கிரைன் அசோடைக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னு தெரியலாம் ஏ அசோய் டை ஏன் அப்படி சொல்றான் இதெல்லாம் வந்து வாட்டர்ல வந்து இன்சாலிபிள் ஆகாது அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நைட்ரோனில் ஆரஞ்சு பர்மனன்ட் ரெட்டு டூ ஜி டை எல்லாம் வந்து இன்கிரைன் அசோட் டைல வரும் அதே மாதிரி டை அனிசின் ப்ளூ இதெல்லாம் வந்து இன்கிரைன் அசோட் டைல வரக்கூடியது இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிங்க போதுமானது கடைசியா இருக்கக்கூடியது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இது என்னன்னா மோட்டன்ட் அசோட் டைன்னு சொல்லக்கூடியது மோட்டன்ட் அசோட் டை இந்த மோட்டன் அசோட் டைல வந்து பாத்தீங்கன்னா குரோமியம் இந்த குரோமியம் மெட்டல் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இந்த குரோமியம் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டல் யூஸ்டு இந்த மோட்டைனிங் அசோ டை ப்ரொடியூசிங் ப்ரொடியூசிங் தி ஸோ கால் அசோ குரோமோ மோட்டன் டைஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் தெளிய வச்சுங்க இதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் பிளாக் எஃப்ங்கிறது மோட்டன் அசோ டைல வரக்கூடியது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசோ டை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துருப்போம் ஸோ நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நைட்ரோசோ நைட்ரோ டை நைட்ரோசோ டிரைபினைல் மீத்தேன் டை இண்டிகோ டை தாலி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுலயும் ஒவ்வொரு டைப்ஸ் இருக்கு லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பி எக்ஸாம்ல வந்து என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டாங்கன்னா ஒரு பேட்ச்ல வேட் அது தொட்டி சாயம் எது கீழ் கண்டவட்டி தொட்டி சாயம் எதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகா டைன்னு பேர் அதே மாதிரி ரெட் கலர் இங்கு தயாரிக்க எந்த டை வந்து பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டர் அதாவது நம்ம ஜெராக்ஸ் மிஷின் பிரிண்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரிண்டர்லாம் வந்து ஒரு டை வந்து யூஸ் பண்ணும் அதுக்கெல்லாம் எந்த டை யூஸ் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்கலாம் மனவர் வேணாம் ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பெல் பட்டன் வந்து நோட்டிபிகேஷன் வச்சுருங்க ஆனால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிமைனிங் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ மனதராமல் பெல் பட்டனை வந்து ஆன் பண்ணி வைங்க நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம்